В мобильнике жены нашел какой-то незнакомый номер, с которого звонили в 23 часа ровно. Позвонил по нему, ответил какой-то мужик. Муж спрашивает, ты кто? В ответ слышит, а ты сам-то кто? Муж подумал и говорит, я муж Люси. В ответ недовольный голос, а я развозчик пиццы. Как вы меня уже достали? Миллионер диктует адвокату завещание. Моей третьей жене я оставляю ранчо во Флориде, домашнему повару Томпсону полагается яхта Кондор, личному врачу Макселу, все мои машины с гаражами, племяннице Джейн, 100 тысяч долларов. А сыну Филу, считающему, что главное богатство, это здоровье, я завещаю свои старые кроссовки. Директор нового мясокомбината говорит своему начальнику охраны. Усильте охрану склада, чтоб всякая шпана из улицы нашу колбасу не воровала. Начальник охраны подумал и отвечает. Усилили уже, а вот на проходной охраны нет, надо бы поставить. Директор посмотрел на него и отвечает. Не надо, работники знают, из чего наша колбаса делается, воровать не будут. Встретились два друга, первый спрашивает. От чего умерла твоя теща? Второй отвечает. Грибами отравилась. Первый уточняет. А чего у нее все зубы выбиты? Второй посмотрел на него и отвечает, да жрать не хотела. Везет мужик девушку из далекого села в город, останавливается возле леса, выходит из машины, копается в моторе, а потом говорит, ну все, двигатель сломался, придется тут ночевать. Девушка уточняет, слышишь, давай быстро переночуем и дальше поедем. Шеф приводит в кабинет бухгалтера и начинает снимать с нее одежду. Девушка говорит шефу, Петр Сергеевич, выход дверь прикройте. Шеф посмотрел на нее и отвечает, нельзя, Света, нельзя, вдруг подумают, что мы тут коньяк пьем. Пошел как-то раз доктор Ватсон за грибами и ничего не нашел. Приходит домой весь расстроенный, пожаловался Холмсу и попросил объяснить причину неудачи. Холмс ответил, элементарно, Ватсон, февраль на дворе. Сидят три подруги в ресторане, первая рассказывает, вы удивитесь, я уже 30 лет замужем, но все ровно люблю только одного мужчину, остальные изумленно, повезло вашему супругу, первая продолжает, причем тут он, он его даже не видел ни разу. Зима, полицейские на посту, видят дети слепили из снега снеговика, только он с косой, один спрашивает у напарника, как определить, кого слепили дети, снеговика или снежную бабу? Второй подумал и отвечает, нужно посмотреть, куда детишки морковку воткнули. 